昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。晒青炒香菇是一道普通的家常菜，但还是有好多人都炒不好。今天我就给大家分享一道最简单又好吃的做法，保证按照我这个方法炒出来的上海青，清脆爽口，又非常的入味，下酒下饭都非常的不错。下面我们一起来了解一下吧。我们需要准备的材料有：上海、香菇、小米椒、大葱、大蒜、生姜、肥肉。首先，我们要准备一些新鲜的小上海青。蒜青挑选好以后，往里面加入一勺食用盐，然后我们再倒入多一点的清水，把上海青给它清洗一下。我们清洗上海青的时候，要把叶子一片一片给它分开。因为上海青里面有好多的泥沙和虫卵，如果不清洗干净的话，炒出来就有很多的泥沙，所以我们一定要一片一片给它摘下来清洗。因为里面加了食用盐，有杀菌消毒的作用，能把蒜清清洗的非常的干净。里面有叶子黄了的，我们一定要挑出来不要了，如果炒在一起就会影响口感。所以我们要把晒青一片一片全部给它清洗干净。第一遍清洗干净，像这样子就可以了。然后拿出来放到另外一盆水里面，再次把晒青给它清洗一下。我们至少要清洗个二到三遍左右，要把上海青里面的泥沙全部给它清洗干净，特别是上海青里面的细菌。所以像我这样清洗就非常的干净了，全部清洗干净，拿出来放到镂框里面。接下来我们要准备一些香菇，我们挑选香菇的时候，一定要挑选我手上这种大朵的，这种香菇是比较肥美的，炒出来就特别的好吃。然后一把剪刀把香菇的把剪掉不要了，剪掉以后全部给它处理掉不要了。然后往里面加入一勺面粉，再倒满清水，因为面粉有很强的吸附性，能把香菇表面的杂质和灰尘给它清洗一下。因为我们买回来的香菇也非常的脏，如果不用面粉给它清洗一下的话，里面就会有很多的脏东西。所以像我这样用面粉把香菇全部给它清洗一下。将它一朵一朵全部清洗干净，像我这样清洗出来的香菇就非常的干净了。然后困水捞出来，放到另外一个盆里面，再次用清水再次给它清洗一下，就差不多了。上面的泥沙和灰尘全部给它清洗干净了，然后拿出来放到案板上。接下来准备一把小刀，把香菇给它切成薄片。这里千万不要切的太厚了，切成我们视频中这样就可以了。香菇切好以后，装入碗中备用。准备一块肥肉，给它切成薄片。香菇切好以后，装入碗中备用。准备一块肥肉，给它切成薄片。如果家里没有肥肉的，也可以用猪油。切好片以后，我们再给它切成条，要切小一点，这样炒出来就特别的香了。全部切好以后，装入碗中备用。准备一些大蒜，给它切成蒜片。然后再改刀剁成蒜末，全部敲以后倒入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片，再改刀切成姜丝。最后我们切成姜末，姜末敲以后和蒜末放在一起。喜欢吃辣的再切几个小米椒。
，小米椒敲以后和蒜末放在一起，再准备一节大葱，直接对半切开，然后切成片，再改刀把它切成小段。大葱切好以后和蒜末放在一起，再调个料汁，一小勺食用盐。一勺蚝油，再加两小勺生抽酱油、鸡精，其他的调料就不要放了。我们快速的给它搅拌一下，提前调个料汁是为了炒菜节省时间。把料汁搅拌均匀，先放一边。这个时候，我们把锅中的水烧开，加入一勺食用盐，入个底味，化开以后再滴几滴食用油。然后再把上海青放到锅里面给它焯水。上海青焯水的时间不能过长，大概是二十秒到三十秒左右。如果焯水太久的话，就不清脆不好吃了。焯水二十秒之后，我们控水捞出来，先放一边。锅中的水不要倒掉了，把香菇也焯水。这样去下香菇里面的草桑的味道。香菇焯水的时间不能过长，大概是一分钟左右。把香菇给它烫熟就可以了。然后我们把香菇给它控水捞出来，我们先放一边。接下来起锅加入少量的食用油，油热之后，我们把肥肉放入锅中，给它翻炒一下，把肥肉炒出多余的油脂。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。最后，我们再把姜蒜末、小米辣全部放入锅中，开大火，快速的给它翻炒一下，翻炒均匀，炒出蒜香味。炒香以后，我们再把香菇加进来，继续开大火，快速的给它翻炒均匀，把香菇炒熟炒香。炒香以后，再把焯水的下海青加进来。继续开大火，快速的给它翻炒一下，翻炒均匀，把香菇和上海青全部给它翻炒均匀，炒香。炒香以后，我们再把调好的料汁一起加进来，这样炒出来的上海青清脆爽口，又特别的入味。快速的给它翻炒均匀，炒汁入味就差不多了。这样炒出来的菜心，绝对比饭店里面炒的还要香。翻炒均匀，将它盛出来，倒入盘中就可以开吃了。一道清脆爽口又好吃的晒青炒香菇，就这样做好了。这样做出来清脆爽口又非常的入味，它的颜色也非常的好看，用来下酒下饭都非常的不错。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看。